Het is maandag 29 april. Welkom bij Rijmond Nieuws. Het gaat Rotterdam niet lukken om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Rotterdamse schepen klaar voor de koningsvaart van morgen. En inbrekers vergiftigen geit op kinderboerderij. Alvast kort het weer. De inhuldigingsdag zal droog en overwegend zonnig verlopen. En na een koude nacht met vorst aan de grond zal morgenmiddag de temperatuur bij een matige wind uit het noorden oplopen naar 13 graden. Het gaat Rotterdam niet lukken om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Dat is de conclusie van een net verschenen onderzoeksrapport. De stad zette hoog in met de afspraak dat in 35 jaar tijd de uitstoot van CO2 met de helft verminderd zou worden. Maar nu blijkt dat de komende jaren meer dan twee keer zoveel CO2 uitgestoot zal worden als gedacht. Het was een mooi en vooral ambitieus plan. Het Rotterdam Climate Initiative. Rotterdam zou de uitstoot van CO2 fors gaan aanpakken. De uitstoot van koolstofdioxide in het Rijnmondgebied zou in 2025 nog maar de helft zijn van die in 1990. Zou, want dit rapport toont aan dat dat niet gaat lukken. Voor een groot deel komt dat door deze twee nieuwe kolencentrales op de Maasvlakte. Er was afgesproken dat de uitgestoten CO2 zou worden opgevangen, maar dat is te duur en gebeurt dus niet. Jan Rotmans is als hoogleraar verbonden aan Erasmus Universiteit en is een kritisch volger van het RCI. Hij wijst erop dat door de nieuwe centrales er veel extra fijnstof gaat komen. Een bijeffect van die kolencentrales is, daar worden mensen ziek van en dan gaan mensen aan dood. Dat is dan niet zozeer door CO2, maar wel door de luchtvervuiling die dat met zich meebrengt, door fijnstof. En daar gaan dus per jaar gaan daar 45 mensen aan dood. Coalitiepartij de PvdA wil het rapport eerst uitgebreid bestuderen voordat het met een reactie komt. Coalitiegenoot de VVD denkt dat het allemaal wel meevalt. Voor de luchtkwaliteit in Rotterdam, in het centrum Rotterdam, waar we hier nou zijn, zal het niets uitmaken. Ach, niets? Niets. Het komt er ook deze kant op gewoon. Ja, alles komt een keer deze kant op. Precies. Uh, uh, maar uh, dat wordt zo verspreid en zo verminderd dat je hier een meting zal je geen effect hebben. Oftewel het niet de kolencentrale op de maasvlakte open is. Oppositiepartij Leefbaar Rotterdam denkt dat CO2 niet het probleem is, maar juist die toename van het fijnstof. Leefbaar heeft wel een oplossing. Op dit moment staan in Nederland alle gascentrales staan stil. Die draaien niet, omdat uh, de kolenprijzen in, ingestort zijn. Als we nou echt wat willen doen voor de Rotterdammers, dan houden we die kolencentrales gewoon dicht. En dan gaan we die gascentrales, die er al staan, splik splinter nieuwe eentje in Rotterdam, dan gaan we die gewoon eens een keer aanzetten. Dit zijn splinternieuwe centrales waar de beste van het beste aan kolencentrales uh, staat. Uh, door het verschijnsel dat daar nieuwe centrales komen, zullen waarschijnlijk elders in het land veel slechtere centrales gesloten kunnen worden. Nou, dan... Reken je winst uit. Verantwoordelijk wethouder Van Huffelen wil pas later in de week met een reactie komen. Het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse wordt voorlopig nog niet overgenomen. Gesprekken met het Maastad, Icasia en Van Wil Bethesda ziekenhuis zijn afgeketst. Volgens de drie ziekenhuizen is het financieel risico te groot. Het Ruwaard van Putten ziekenhuis raakt in opspraak door een onverklaarbaar hoog sterftecijfer op de afdeling cardiologie in 2010. De volledige hartafdeling werd vorig jaar tijdelijk gesloten. Het Ruwaard van Putten ziekenhuis zegt dat het nu in gesprek is met andere mogelijke overnamepartijen. Een woordvoerster van het Ruwaard wil niet zeggen met wie er wordt gesproken. Komt het nog goed met de verhuizing van de Walk of Fame in Rotterdam? De ouders van voormalig Miss Universe, Angela Visser, hebben er in ieder geval een hard hoofd in. Dit voorjaar zou de opening zijn op de nieuwe plek, maar die locatie is tot nu toe leeg en guur. Zoals in 1989 de eerste Nederlandse Miss Universe, Angela Visser. Een rondgang door de stad met begeleiding van Lee Towers. En ze kreeg de eerste tegel op de Walk of Fame aan de Schiedamse dijk. En wie anders dan Angela zelf kon de boulevard openen in 1990. Nu, bijna 23 jaar later. De gemeente Rotterdam heeft inmiddels besloten dat de Walk of Fame verplaatst moet worden naar het Zuidplein. En de Rotterdammers kozen zelf de tegels uit die mee mochten. En daar was die van Angela niet bij. Tenzij er financiering gezocht zou worden. En uiteindelijk hebben de ouders van Angela de tegel zelf geadopteerd voor 500 euro. Niet alleen deze tegel, maar al die andere sterren die toch uh, uh, vreselijk veel betekend hebben. Niet alleen in Nederland, maar van over de hele wereld. Uh, dat daar op deze manier mee is omgegaan, dat is voor ons uh, totaal onbegrijpelijk. 
deze inspirerende plek bij het openbaar vervoerknooppunt Zuidplein moet een nieuwe Walk of Fame komen. Nog dit voorjaar moet die open, maar tot nu toe niets. Kees Visser, de vader van Angela, maakt zich zorgen en is boos over de hele gang van zaken. Uh, ik heb herhaaldelijk contact gehad met uh, wethouder Van Huffelen van Rotterdam en uh, geen enkel resultaat. Ze kenden er wel. Ik denk het niet, want ze is nog vrij jong, dus ik weet niet of ze dat gebeuren helemaal meegemaakt heeft toen. Het bestuur van de Walk of Fame is niet in de gelegenheid voor de camera te reageren. Maar laat weten dat de tegels klaar zijn, dat in verband met de koude gewacht is, maar dat de aanleg er binnenkort echt gaat komen. Bij een uitslaande brand in een flatgebouw in Rotterdam-Kralingen zijn zeker zeven mensen gewond geraakt. Het vuur brak door nog onbekende oorzaak uit op de benedenverdieping van een huis aan de Chris Bennekerslaan. De brandweer wist de brand snel te blussen. Bovengelegen huizen liepen rookschade op. De slachtoffers hadden te veel rook ingeademd en moesten naar het ziekenhuis. Andere mensen die ademhalingsproblemen kregen konden ter plekke worden behandeld door ambulancepersoneel. En zometeen, verslaggever Suzanne Mulder maakt zelfs glasblazen sexy. Wie blaast er nu lekkerder? Alexander of Maxima? Maxima natuurlijk. Dat is zometeen tijd om vooruit te blikken op de dag van morgen. De laatste Koninginnedag en de dag van de inhuldiging. Allereerste vraag, moet Nederland een monarchie blijven? Wie is uw favoriete lid van het Koningshuis? En gaat u de inhuldiging volgen op televisie? Een aantal vragen uit het onderzoek van RTV Rijmond en één vandaag. Drie hebben we er voor u uitgepikt. Hoeveel vertrouwen heeft u in Willem-Alexander als koning? Landelijk is dat percentage 75%. In het Rijnmondgebied net zoveel mensen, 75%. Weinig vertrouwen, landelijk 18%, Rijnmond 15%. In Prinses Maxima als koningin hebben meer mensen vertrouwen. Landelijk is dat 80%. In het Rijnmondgebied ietsje minder, 77%. Weinig vertrouwen, landelijk 14%. In het Rijnmondgebied 12%. Dan het beruchte en omstreden koningslied. Hoeveel mensen gaan morgenavond zeker meezingen? Landelijk 5% van de Nederlanders. In het Rijnmondgebied is dat nog minder. 3% van de Rijnmonders is van plan mee te zingen. En hoeveel mensen zingen niet mee? Landelijk en in het Rijnmondgebied evenveel. 83% van de mensen is niet van plan de woorden de W van wakker stampont eten te zingen. Van de 130 schepen die meedoen aan de koningsvaart op het Amsterdamse ei ter ere van de nieuwe koning zijn er drie uit Rotterdam. Een bijzonderheid. Het gaat om historische schepen van het Havenmuseum. En voor het Koninklijk Huis moet alles tiptop en volgens protocol verlopen. En dat betekent dus ruim op tijd vertrekken uit de Leuvenhaven. En dan maar wat toeteren. Hè? Deze parlevinker mag morgen de Amsterdamse Hofvijver op, zoals het ei voor de gelegenheid is omgedoopt. Om de inhuldiging van de nieuwe koning met een spektakel op het water te vieren. Net als de Havendienst 20. De Havendienst 20 eh, achter in de Leuvenhaven losgekomen. En die wil graag een draai van u van binnen naar buiten. Rotterdam is naar Amsterdam om te helpen en een, een, een koning rond te laten varen. Dat is toch heel spannend op zichzelf. Beide kapiteins zijn trots dat ze zich vanuit Rotterdam bevinden in het selecte gezelschap van 130 schepen van de Koningsvaart. En die trots tonen ze met oranje franje en een oranje likje verf. We hebben er speciaal voor gezorgd. Mooi opgepoetst, hoog glans. We proberen het toch een beetje op te fleuren met de bodem, met een paar mooie oranje vlaggetjes op te hangen. De nieuwe koning toejuichen betekent niet alleen poetsen en opsieren. Die moet ik erop plakken. Ook moeten schip en bemanning een stevig en streng protocol doorlopen. Dit nummer krijgen we op de boot en dan uh, kunnen ze zien dat wij deelnemen aan de Koningsvaart. En de vlag moet erin, anders mag ik er niet in komen. Dan wordt de boot ook nog gescreend. Heel streng. Kortom, een hoop gedoe. Maar ze hebben het ervoor over, want wie wil er niet een glimp op vangen? Niet van Willem-Alexander, van die prachtkoningin van een Maxima natuurlijk. Nee, het eerste, in eerste instantie gaan we voor Maxima. De mannelijke gaan toch in eerste instantie voor de vrouw en niet voor de man. Lang leven de koningin en dan de koningin.
al oranje soesjes, tompoesen of donuts. De winkels die liggen er vol mee deze dagen, want veel mensen willen toch wat oranje lekkers. Het Nationaal Comité Inhuldiging heeft voor de klanten van de Voedselbank een speciale actie. Ze krijgen de we deze week allemaal een doosje koningssoesjes. Alleen niet in Rotterdam. En dit is de spelbreker, de koeling. Op vrijdag worden de pakketten uitgedeeld. De koeling is nu nog leeg, maar de komende dagen wordt het hier gevuld met eten voor maar liefst 3200 gezinnen. En daar passen geen 3200 dozen soesjes bij. Dat ziet er lekker uit. Koningssoesjes, perfect. Dank u wel. Ja, dat vinden de leden van de voedselbank waarschijnlijk ook heerlijk. Dat zullen onze cliënten zeker lekker vinden, ja. ja ze komen net te vroeg. Onze koeling is nog net niet helemaal op orde. En, uh, uh, dat is binnen een paar maanden anders, maar dan kunnen we ze aan. Dus net te vroeg. Maar ja, daar hebben de klanten van de voedselbank nu dus niks aan, want die soezen die zijn bederfelijk. Als de soezen hier tot vrijdag staan, dan, dan druipen ze weg. Dat, is, dat, is, dat gaat niet goed. Als er nog levensmiddelenproducenten zijn die zeggen, ja, maar dat is toch zonde dat het, uh, dat het zo niet, uh, niet gaat. En ze hebben bijvoorbeeld nog koekjes of andere niet bederfelijke uh, levensmiddelen. Ja, dan mogen ze die woensdag bij ons graag aanleveren, 3200 stuks. En dan gaan, ze, gaan die mee in de kratten. Als we zoiets kunnen bedenken, is het natuurlijk heel mooi. Deze doos maken de medewerkers van de voedselbank soldaat. Voordat ze bederven. Kijk die meneer boven. Goed om daar, jongens. Ja, leuk. Morgen is het dan zover. Willem-Alexander wordt koning. En Rijnmonders kunnen hun gelukswensen aan het nieuwe staatshoofd kwijt in onze opblaasbare troon. Vandaag staat hij in winkelcentrum De Krabbenhof in Dordrecht. Koning, ik hoop dat je heel veel plezier hebt met alles wat je kan doen. Nieuw? Ja Willem, ik wil je het allerbeste wensen met je nieuwe functie. Heel veel succes voor die koning en die koningin. En ik ga ervan uit dat je dat super gaat doen. En met zo'n super vrouw moet dat hartstikke goed lukken. Het beste. Sorry voor Pauw de Weetje. Ik vind het bijzonder leuk dat we een koning krijgen. En ik hoop dat hij het net zo goed doet als zijn moeder. Ik vind het leuk dat er een nieuwe koning komt. En ook jammer dat de, dat de oude koning in weg gaat. Kijk u dit. Ik vind het heel fijn dat, de koning, dat we nu weer een koning hebben en hoop dat hij het heel goed zal doen. Ik wil de naam van de koning gelukkig een dag wensen en ook de, de, de koning. Ja, dat was het. En morgen de allerlaatste aflevering van De Troon, waarin we de opblaasbare stoel meteen maar verkopen op een van de vrijmarkten in de regio. Morgen op Radio Rijnmond vertellen we op welke vrijmarkt dat gaat gebeuren. En de opbrengst gaat naar een goed doel. Op de redactie staat Ruud van Os en die is ongelooflijk blij dat Edith Bos gisteren Europees kampioen is geworden. Ja, als je je allerlaatste wedstrijd van een prachtige carrière Europees kampioen wordt met het Nederlands landenteam, ja, dan heb je een fantastische carrière op een fantastische wijze afgesloten. De finale in Boedapest was Nederland tegen Frankrijk en het winnende punt kwam, hoe kan het ook anders, van Edith Bos. Ik was ook zenuwachtig, want ik graag wilde winnen. En weet je, je beseft je gewoon, je gaat de mat op en dat is de laatste keer en dan kom je eraf en dan is het gewoon klaar. En dan zat er ook nog zo'n spanning op en toen dacht ik, ja, ik moet gewoon doen waar ik goed in ben, ik moet gewoon vechten. Maar uh, ja, het enige wat over is, is eigenlijk alleen maar dat het heel erg mooi is en het heel erg mooi is geweest. En ja, ja ik kan me niks beter wensen dan dit. En, ja, er zijn heel veel dingen die ik onwijs ga missen, maar er zijn ook heel veel dingen die ik niet ga missen. Dus het is echt tijd om te stoppen. En dus gaat Edith Bos uh, met pensioen na een schitterende carrière. Eén keer Olympisch zilver, twee keer Olympisch brons, een wereldtitel en vier individuele Europese titels. Daar kan je maar één ding van zeggen, hè? chapeau. Ja, zeker weten. We gaan er missen. En straks is er natuurlijk Sportclub Rijnmond. Wat zijn de onderwerpen? We praten met de jarige Jean-Paul van Gastel. Wordt hij ooit hoofdtrainer van Feyenoord? We waren bij de derby, Sparta tegen Excelsior. Verder basketbal, de damesfinale met de dames van Binnenland. Hockey met Oliver Polkamp van HCR. En een prachtig portret van een man die een maand geleden op het randje van de dood balanceerde. Basketbalcoach Randy Wiel. Dankjewel, Ruud van Os.
Een uitzonderlijke gebeurtenis afgelopen vrijdagnacht bij het Nationaal Glasmuseum in Leerdam. Ter ere van de 46e verjaardag van prins Willem-Alexander werd eenmalig een nachtopening georganiseerd. Verzamelaars konden even na middernacht de felbegeerde koningsvaasjes kopen. Een collectors item dat verwijst naar de troonswisseling. Bovendien waren er nachtelijke rondleiding, la, rondleidingen langs de glasblazers. Het koningsvaasje is onder verzamelaars een felbegeerd stukje kristal. Ze hebben 200 euro over voor één mondgeblazen vaasje. De oplage is beperkt, 1500 stuks. Dus hoe lager je nummer, hoe waardevoller je aanschaf. En dan begrijp je ook waarom verwoede verzamelaars om half zes vrijdagavond al klaarstaan. Terwijl de kristalwinkel pas om half één s'nachts open gaat. We hebben eerst een paar uurtjes voor de deur gestaan. En nu hebben we een nummertje gekregen, dus we kunnen even opwarmen in de, in de auto. Bent u gerustgesteld dat u er eentje heeft? Ik had, ik had al ingeschreven op de vaasjes, dus ik ben al zeker van de vaasjes. Maar dat nummer, hè, dat is wel belangrijk. Ik heb niet ingeschreven voor de rondleiding. Ik heb die rondleiding al een paar keer gedaan. Dus uh, vaasje halen en dan lekker naar huis en lekker, lekker het bed in. <laughs> en, dan, en dan op je nachtkastje zetten? Of is dat te gevaarlijk? Want dan nee, ja, die, tik zet, je misschien om, hè? Ik zet ze even apart. Een woeste ja. droom en hij is kapot. Hij is kapot, ja. Nee, dat is zonde. <laughs> Heel veel plezier straks ja. met uw aankoop. Ik dank u wel. Het is nu tien over elf. Gaan ja. jullie mogelijk de deur nog wat eerder opengooien? Uh, ja, dan gaan we zo even kijken hoe druk het is. Als het echt heel druk is, dan misschien wat eerder, maar de planning is nog steeds twaalf uur. U ziet er helemaal blij uit. Ik ben er wel helemaal blij, maar ik ga lekker naar huis toe, want het is erg koud. <laughs> ik mocht nog even een kopje soep gaan drinken, dus dat ga ik doen. Heb je het gecontroleerd? Ja, ik heb ze alle twee goed gecontroleerd. En uh, ze zijn heel mooi en laag in de nummers, alle twee nummer zes. Ja. Dus... Uh, ik ben nou hartstikke blij. Je hebt een Alexander en je hebt een Maxima. Ja, alle twee. En alle twee mooi doorlopend, gaaf en uh, zit er heel goed uit. En als kers op de taart konden verzamelaars in de kristalfabriek bekijken hoe de meester glasblazers de koningsvaatjes maken. Wat heeft u hier nou gezien wat u heel opvallend vindt? Ja, de manier waarop die, die, die oranje kleur erin gebracht wordt, dat is wel heel apart natuurlijk. En hoe, dat het in de vorm gaat, dat is wel erg interessant. Hoe is het nou voor jou Marco, zo'n avond? Dat is hartstikke leuk, het is echt leuk. Enorm veel enthousiasme van iedereen. En het is natuurlijk heel bijzonder dat wij op zo'n avond zo'n vaasje mogen presenteren. Het kroontje op het vaasje, zeg maar de bovenkant, dat, dat, dat moet dus mooi oranje zijn. Uh, het is de kunst om het oranje gedeelte echt mooi verdeeld uh, te verdelen over het vaasje. En dat is eigenlijk niet eens zo eenvoudig. Als waar is dit de voorbereiding. Hè? Er is een stukje oranje en een stukje helder kristal. En nu moet ik eigenlijk al in kunnen schatten uh, hoe het vaasje er uiteindelijk uit zal zien. Heb je er zelf al eentje thuis? Nee. Dat moet wel gebeuren, hè? Ik zal er zeker eentje kopen. Zullen we afspreken, de laatste? Dat is een goed idee. Gaan we doen. 
In de kristalwinkel gaat de verkoop gestaag door. Er worden uiteindelijk 500 vaatjes verkocht. Allemaal blije nachtbrakers dus. En tot slot een droevig dierenverhaal. Want het is helemaal mis met een van de geiten en haar jongen op de kinderboerderij De Plantage in Alblasserdam. Inbrekers hebben geit Nienke vergiftigd. Inmiddels gaat het weer beter, maar nu wordt gevreesd voor het lot van haar jonkies. Ik probeer te luisteren. Dat er wat rommelt of dat alles rustig is binnen. De dierenverzorgster doet wat ze kan met geit Nienke van de kinderboerderij in Alblasserdam. Inbrekers hebben het dier dit weekend vergiftigd. En nu verdraagt ze haar jongen niet meer aan de uier. Nee, vandaag uh, ze hebben ze wel geprobeerd te drinken. Maar ja, of dat er al echt melk uitkomt, dat is nog maar de vraag. Dus dat moeten we nog in de gaten houden. Dus dat is nog een puntje waar we echt op moeten letten. Dat zouden ze zonder kunnen? Uh, eigenlijk nog niet. Geit Nienke heeft tot zondag in kritieke toestand aan het infuus gelegen. Ze is uit haar doen en verschuilt zich het liefst de hele dag. Ik vind het heel erg. Echt, echt vreselijk dat er zoiets kan gebeuren. Van de inbrekers ontbreekt elk spoor en ook buren in Alblasserdam hebben niets gezien. De kinderboerderij heeft op uitgaansavonden veel last van ongewenste bezoekers. Die de dieren met halve liter bierblikken bekogelen. Juist dieren zonder mensenvrees. Deze kip die is best brutaal. Je komt heel snel naar je toe. Je kan hem heel makkelijk oppakken. Ik kan er heel lekker mee kruelen, zoals je ziet. Dat is gewoon heel lief. Ja, we hopen dat ook zo lang mogelijk te kunnen doen. Zonder dat we dikke hekken of uh, grote heggen eromheen moeten gaan zitten om onze dieren te beschermen. Ja, als dit op zo'n manier doorgaat, dan moeten we daar toch over na gaan denken. De amper vijf weken oude geitjes proberen opnieuw bij moeder te drinken. Te vergeefs. Moeder herstelt langzaam, maar de jongen accepteren geen fles meer. Waardoor nu het ergste voor de kleintjes wordt gevreesd. Dat is behoorlijk heftig inderdaad, ja. Het is niet grappig. Het is heel zielig. Het is gewoon dierenmishandeling. Ja, en met dit droevige dierennieuws uh, is een einde gekomen aan Rijmond Nieuws. Meer nieuws op Rijmond.nl. Nog een fijne dag verder.